Hier, comme on dit aux à 16 heures, hier, nous avons fait 300 N tests, pas de tests, aucun cas positif. Le soir, dans le batch qui nous a fait test, nous arrivons à 439 cas, euh, 439 tests qui nous ont fait. Et dans le batch hier soir, pas de tests, aucun cas positif non plus. Aujourd'hui, à l'heure qui m'a fait aux autres, 370 tests in fini faire jusqu'à 16 heures. Et euh, dans sa 370 tests là, il n'y a aucun cas positif dans sa bande batch aujourd'hui là. Donc, nous toujours à 324 cas de COVID-19 positif à Maurice. Je me rappelle juste que le nombre de cas il ne reste pareil depuis avant-hier. 324 cas de COVID-19 positif à Maurice. Le nombre de décès est toujours à 9 et le nombre de patients intubés, ventilés est à 2. Deux patients en réanimation, un patient qui est en réanimation depuis une dizaine de jours et un patient intubé, ventilé, âgé de 44 ans et lit dans euh, un état euh, qui nécessite la réanimation depuis avant-hier, il est intubé, ventilé. Le nombre de patients qui finissent gagner des charges, c'est-à-dire qui, qui finissent tester deuxième fois euh, positif, euh, négatif pour le virus, qui nous considéraient comme guéris, finissent augmenter par 14 anti-exodies. Hier, nous avons 51 patients guéris. Aujourd'hui, nous avons 65 patients guéris, ce qui fait que le nombre de cas actifs est à 247. Je me rappelle juste qu'il y a trois patients qui finissent quitter Maurice, qui finissent faire qui fait une retour euh, dans le euh, pays que tu peux vivre. Donc, nous avons 247 cas actifs euh, de COVID-19 à Maurice. 324 cas, donc le nombre stable sur les trois derniers jours, et euh, 247 cas actifs pour un nombre de tests aujourd'hui à l'heure qui m'a de 370. 370 tests aujourd'hui, tous négatifs. Le total nombre de tests, il arrive à 8718 aujourd'hui. Il y en a 8279. Donc, euh, au niveau de l'Uban quarantaine, nous avons 4 quarantaines en, en activité, 2 qui peuvent gérer, 2 pour ban passagers et 2 pour mon staff du ministère de la Santé. Nous avons 282 personnes dans cette quarantaine, là, dont 228 là-dedans, mon staff du ministère de la Santé. Le reste, c'est mon passager. Donc, euh, situation au niveau de mon centre de traitement. À l'hôpital INT, nous avons 41 patients, deux sous, en réanimation, sous ventilateur. À l'hôpital de Suyac, nous avons 23 patients, tous êtes stables. À centre euh, récréatif de pointe piment centre de loisirs, nous avons 18 patients stables aussi. Dans trois hôtels dans le Nord, nous avons 118 patients dans un, 20 patients dans une lot et 27 patients dans euh, un troisième hôtel et 11 et, et 14 de la semaine du là, une testée négative, une partie pour regagner ce domicile aujourd'hui même. Donc, euh, 324 cas de COVID-19 positif. Le, le troisième jour, nous trouvons nos cas pays pareil. Et c'est un phénomène qui euh, nous peut observer. Nous prenons lit, pareil, comme je dit hier, c'est un chiffre qui nous prend, euh, comment nous peut gagner lit. Nous faisons gagner 370 tests qui sont négatifs. Dans ces 370 tests-là, il y a un contact tracing. Il y a environ euh, 125 qui sont depuis ban différentes l'hôpital général de ban patients qui est dans la fièvre et tout ce ban patients qui est dans la fièvre là qui euh, nous fait gagner ce tout ce covid négatif ce test négatif donc c'est rassurant mais quand même nous besoin de dire que euh, faut des pas que nous croire que l'épidémie derrière nous comment nous interprète ça chiffre de 324 cas euh, qui pèrent pareil le trois derniers jours laisse-moi faire une comparaison globale euh, régional. En fait, euh, la situation qui nous peut connaître à Maurice, n'est pas ici à Maurice. Lui dans la Réunion aussi, il est pareil. Madagascar aussi, il est pareil. Seychelles aussi, il est pareil. Donc, nous, 
ban lil nu isolé nu ban lil nu pena aucun accès aérien de l'étranger des ban pays qui très infecté donc ce qui fait que nous pena ban ka importé en ce moment ça c'est un premier facteur deuxièmement nous avons le confinement le confinement comment nous pia pekli li un confinement que nous prend maximum précaution tout fermé sauf ban service essentiel et ban commerce d'alimentation et comment nous peut observer nous trouver ban jimon quand même peut observe le social distancing dans la plupart des cas ce qui fait que le virus peut gagner beaucoup de mal pour lui passer de un jimon à un autre jimon donc sa configuration qui nous peut trouver dans Maurice là nous peut trouver les régional et au niveau de la réunion au niveau de Madagascar et Seychelles donc nous capable de dire que nous comprend qui fait le nombre de cas pas peut augmenter mais pas, ça pas veut dire qui nous besoin crier victoire tout de suite nous donne une période de confinement le confinement pour durer le coup feu pour durer jusqu'à le 4 mai nous besoin commence réfléchir euh, du, euh, au niveau de la situation sanitaire qui capable pour arriver après pour parce que là dans situation actuelle si la tendance euh continuer nous capable dire que euh le virus pas peut propager mais c'est là dans les jours à venir dans les semaines à venir c'est comme ça que nous vous connaît la tendance comment elle peut progresser donc euh mon petit truc que euh faut pas nous baisser les bras pas oublier bonne consigne du gouvernement respecter ban hygiène ban mesure d'hygiène corporelle respecter le social distancing et nous pour guetter dans les jours à venir avec le nombre de tests qui nous peut faire dans man fever clinic dans euh ban contact tracing et comment moti dire je tiens une une attention spéciale pour euh ban ça d'autour que finger une personne qui euh testé positif le d'autour de la scène de Toubro côté un cas et nous peut continuer les ministres, les officiers du ministère de la santé peut continuer une, une attention spéciale là-bas ça jeune l'aime placé en quarantaine et nous peut faire un suivi pour guetter que l'épidémie pas propagée à ce niveau-là. Comme d'habitude, moi pour prend ban question des journalistes qui me fin gagner grâce à plateforme qui fin met en place par Mauritius euh, Telecom, MBC et Government Information Service. Une première question du groupe des médias Est-ce qu'il y en a une possibilité lève coup feu avant le 4 mai si la tendance continue à aller dans même direction euh, Le coup feu il finit décider les poils jusqu'à le 4 mai et euh, le premier ministre avec qui préside le Covid euh, euh, tors, le Tosfo sur le Covid 19 suit la situation de très près tous les jours et euh, nous coup feu pour continuer jusqu'à le 4 mai et si il y en a qui changement par rapport à une extension ou alors si une l'épidémie prend une autre tournure le premier ministre pour venir annoncer à la population les mesures que le gouvernement pour une décider. Et là en quoi une question du groupe des Fimedia qui développement qui est là pour ban mauricien bloqué à l'étranger. Euh moi il y a aussi une question de Top FM qui traite du même sujet. Top FM aussi peut demander Euh, par rapport à ban mauricien qui bloqué à l'étranger et non 300 mauriciens à Miami qui peut travailler le ban cruz et non ban mauricien en Inde et donc peut demander qui le gouvernement peut faire euh, par rapport à ce ban jimon là moi fin de ça j'ai dit le 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 dans ma euh, précédente communication du national communication committee euh, nous concernés nous 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 conscient que et non ban mauricien qui à l'étranger et le ministère des affaires étrangères en contact avec différentes chancelleries euh, en contact avec Saman Dimonla et nous peut réfléchir euh, nous met en place une solution concernant ce rapatriement dès que ça pour possible et qu'il y euh, dans nous pour faire lit dans une façon que pena aucun risque sanitaire pour ban dimoun qui euh, pour nous la population Donc nous peut réfléchir dans qui façon pour rapatrier les autres sans qu'il y ait risque pour la population pour qui nous continue à contenir l'épidémie comment nous peut faire. On prend une autre question. 
de l'express. Pour certaines personnes, il y a eu un deuxième test quand le premier test a été négatif. Pour d'autres, il n'y a pas eu un deuxième test. Ces personnes en isolement ont pu regagner leur famille. Pourquoi cette différence En fait, euh, je suppose que c'est une personne qui est en quarantaine. Et en fait, dans une quarantaine, finalement, euh, une évaluation par un médecin qui te paye dans une quarantaine. Et finalement, il y a qui ont des gens qui finissent bien isolé dans qui quarantaine de société et qui comportement finéna en fonction de ban comportement et ban rapport qui ban médecin fin donné donc dans sa ban quarantaine là fin prend ban décision pour demander ban du monde à continuer de confinement chez eux c'est au cas par cas qui finit l'évaluation parce que nous estimons que pour certaines personnes c'est a plus de risque parce qu'ils sont en contact avec je euh, saute dans une région côté a plus de risque je t'ai euh, fini en contact avec Bandimoun euh, qui est positif, donc euh, fini une évaluation au cas par cas. Dans, cette, euh, dans, dans certaines quarantaines, pas dans toutes les quarantaines. Je prends une question de Sunday Times. L'appel lancé aux patients guéris du Covid-19 pour faire don de leur sang pour les besoins du traitement par Plasma Ferrez a-t-il été entendu Si oui, combien de peintres a-t-on recueilli jusqu'ici En fait, pour le moment, nous avons deux patients qui ont euh, accepté pour donner de 10 sang pour que nous puissions euh, produire Plasma pour, pour donner ben, des patients qui ont réanimation et nous avons encore un qui a accepté pour faire lui qui pour commencent les procédures demain. Donc, trois personnes en tout, jusqu'à maintenant, on rappelle vous qui nous est trois personnes sur 65 guéris. Et nous faisons un appel à, on réitère l'appel qui est fait il y a quelques jours, pour un petit monde qui fait une des choses, qui fait une guérie, prend contact avec la banque du sang pour qui vous êtes capable de nous dire sang, nous capable de euh, produire du plasma avec un antico pour donner un petit monde qui est encore malade. On prend... On a une question de IN News. Un bon médecin et infirmier qui travaille dans un flux clinique, l'hôpital, fin consulter un patient qui, après test, fin confirmer qu'ils ont COVID positif. C'est un patient qui fin confirmer qu'ils ont COVID positif. Est-ce qu'il y a un personnel de santé là peut faire test COVID systématique là, aux autres Effectivement, nous avons une politique que nous, nous euh, évaluer le degré de contact de risque de une personne contact. On rappelle lui, moi, dire qu'une personne contact, c'est une personne qui ne reste plus de 15 minutes à moins environ un mètre avec un monde qui est contaminé. Donc là aussi, il y a une procédure, il y a une évaluation qui fait. Et bien sûr, tout bon personnel de santé qui a risque, nous pouvons dépister les autres et nous pouvons donner les, les euh, meilleurs traitements qui sont disponibles et nous pouvons isoler les autres, bien sûr. Nous tenir à rassurer le personnel de santé et les autres familles aussi.